আসসালাম আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আবারও হাজির হলাম নতুন কোন টিউটোরিয়াল নিয়ে তো ভিউয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ইনভার্টার পড়ে আছে এবং বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল সার্কিট পড়ে আছে ইউপিএস এবং অনেক কিছুই এখানে পড়ে আছে তো এগুলো প্রতিনিয়ত একটা করে নিয়ে নিয়ে রিপেয়ার করা হয় এবং রানিং যে কাজ ফ্লোরে সমস্যা হয় সেগুলো সমাধান করা হয় তো আজ আমরা এখান থেকে একটা ইনভার্টার নেব নিয়ে রিপেয়ার করব এবং কি কি সমস্যা সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো ভিওয়ার্স এখানে একটা ভিএলটি মাইক্রোড্রাইভ দেখতে পাচ্ছি ড্যানফোজের তো এটাও মূলত অনেক আগে থেকে পড়ে আছে তো এটা নেব এটাকে নিয়ে এটাকে আমরা খুলে চেক করব যেটা কি সমস্যা হয়েছিল বা কি কারণে এটা ফেলে রেখে দিয়েছে তো ভিওয়ার্স তো এটা খোলার জন্য এখানে স্ক্রু নেই এখানে জাস্ট এখানে দুই পাশে লক আছে লক প্লাট স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে লকটা ছুটিয়ে নিলেই হবে এরপর এখানে স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে চারা দিলেই খুলে যাবে তো ভিওয়ার্স এখানে কিন্তু বডিটা খুলে গেল তো খুলে ফেললাম তো এটা মূলত ড্যানফোজের মাইক্রোড্রাইভ এটা দেখতে পাচ্ছেন ইলেভেন কিলো ওয়াট এবং এটা ইনপোর্ট ফোর ফোরটি এবং এটা ভিএলটি মাইক্রোড্রাইভ দেখতে পাচ্ছেন তো ভিওয়ার্স এখন আমরা এটা পুরোপুরি খোলার আগে প্রথমে এটাকে চেক করতে হবে অর্থাৎ যেহেতু এটা পড়েছিল এটা ইনপুট দেওয়াটাও ঠিক হবে না চেক করার আগে তো প্রথমে আমি এটা মিটারটা ডায়ভ মোডে রাখলাম এখানে ডায়ভ দেখতে পাচ্ছেন তো আইজিবিটি চেক করার জন্য ডায়ট মোডে মিটার রাখতে হয় তো আমিও ডায়ট মোডে রাখছি এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস ডিসি দেখতে পাচ্ছেন মাইনাস ভি ডিসি মানে মাইনাস বল ডিসি এরপর প্লাস ডিসি বল এরপর ইউ ভি ডাবলো তো উপরে যে টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আর এস টি ইনপুট অর্থাৎ এটাই হলো ফরফোর্টি ইনপুট তো এখন বিয়র্স আমি যেটা করব এখানে যে প্লাস মাইনাস ডিসি মাইনাস ডিসি মাইনাসে কিন্তু আমি মিটারের পজিটিভ পট ধরছি এবং ইউ ভি ডাবলো এটা আমি চেক করতেছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ইউ চেক করলাম ভি চেক করলাম এবার ডাবলু দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা সেম ভ্যালু আছে অর্থাৎ এভাবে থাকলে ঠিক আছে এরপর দেখা যাক ইনপুট সাইড তো ভিওয়ার্স এখানে ইনপুট কিন্তু দেখাচ্ছে না একটা দেখাচ্ছে মিডেলটা তো বাম পাশে এবং ডান পাশে পুরোটা ওপেন দেখাচ্ছে তো এখানে ধরা আসছে না যাই হোক আবার চেক করি দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু ওপেন মাঝেরটা দেখায় ডান পাশেরটাও দেখায় না এবার আমি মিটারটা ঘুরিয়ে নিলাম ঘুরিয়ে পজিটিভে নেগেটিভে ধরলাম এরপর আমি ইউ ভি ডাবলু সরি আর এস টি চেক করতেছি এখানে কিন্তু প্রথমটা দেখাচ্ছে এরপর আবার কিন্তু দুইটা দেখাচ্ছে না তো এটা মূলত ইনপুট সাইড নষ্ট হয়ে গেছে আইজিবিটির অর্থাৎ আইজিবিটির মধ্যে দুইটা পার্ট থাকে এগুলা কম্বাইন্ড মোড অর্থাৎ থ্রি ফেজ বেরিজ রেক্টিফায়ার এবং আইজিবিটি মডুল দুইটা কম্বাইন করা একটার ভিতরে তো ভিওয়ার্স এখানে আমি এটাকে খুলব এবং খুলে এরপর আইজিবিটি দেখার চেষ্টা করব তো ভিওয়ার্স আমার খোলা শেষ ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পুড়ে গেছে এই যে কালো একদম ধোঁয়া দিয়ে কালো হয়ে গেছে বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে কিন্তু স্পার্ক করছিল স্পার্ক করে প্রিন্ট প্রিন্টও নষ্ট হয়ে গেছে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে সার্কিটের প্রিন্টটা কিন্তু পুড়ে একদম উদাহ হয়ে গেছে এবং আইজিবিটির কন্ডিশনটা দেখতে পাচ্ছেন পুড়ে গেছে 
তো মূলত এজন্যই আউটপুট ইনপুট কিন্তু মিটারে মেপে সঠিক ভ্যালু পাওয়া গেল না অর্থাৎ ওপেন দেখাচ্ছিল তো এটাকে খুলে আমরা দেখবো আসলে কিভাবে ফুটে গেছে বা কোন জায়গায় পুড়ে গেছে তো ভিওয়ার্স এখানে কিন্তু খুলে গেল আর আইজিবিটি সাইড যেটা যেটা মেন সার্কিট সেটা কিন্তু হিটসিং এর সাথে রয়ে গেছে এই যে খুলে ফেললাম ভিওয়ার্স এখানে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন যে ডান পাশে যে ডান পাশের সাইডটা হলো আইজিবিটি মডুল এবং বাম পাশে হলো ইনপুট সাইট অর্থাৎ ব্রিজ রেক্টিভার সাইট তো ব্রিজ রেক্টিফায়ার সাইড যেটা সেই সাইডটা কিন্তু পুড়ে গেছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরে একদম কয়লা হয়ে গেছে যে উপরের সাইড দেখতে পাচ্ছেন এখানেও কিন্তু পুরে একদম কালো হয়ে গেছে কিন্তু আইজিবিটির যে মডিউল সাইড আইজিবিটি অর্থাৎ ছয়টা যে মসফেট থাকে বা ছয়টা যে আইজিবিটি থাকে তো ওই সার্কিটটা কিন্তু ভালো আছে তো এখন সার্কিটটা এখানে আমি থিনার দেখ ক্লিন করে নেব আপনাদের কাছে থিনার অথবা অকটেন অথবা পেট্রোল দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন এইভাবে করে তো আপনাদের বোর্ড যদি কখনো এরকম সমস্যা হয় তো অবশ্যই আইজিবিটি সাথে মানে লাগিয়ে পুনরায় পাওয়ার দেবেন না কারণ হলো আইজিবিটি যখন ফুটে যায় তখন ওখান থেকে ওভার ভোল্টেজ বিভিন্ন সার্কিটের বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে যায় ফলে অনেক পার্টস অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় তো এগুলো চেক করে এরপর আইজিবিটি লাগানো উচিত তো বিহার্স আমার ভিডিওটা প্রথম থেকে দেখবেন এবং ভালো করে ক্লিয়ারভাবে বুঝিয়ে দেব যে আসলে একটা আইজিবিটি ফুটে গেলে কি কি করণীয় এরপর পাওয়ার দিতে হয় বা কি কি প্রথমে করতে হবে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হলো বোর্ডটাকে ভালো ক্লিন করতে হবে অর্থাৎ এটা যেহেতু ফ্লাশ করছে এটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কার্বন পরে যেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সামান্যতম কার্বন যদি কোথাও পরে শর্ট হয়ে থাকে সেটা যদি আপনি লক্ষ্য না করেন সে কারণেও কিন্তু বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে তো বিয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিন কিন্তু একদম পুড়ে গেছে অর্থাৎ ফ্লাশ করে উঠে গেছে এখানে কি করতে হবে এখানে ভালো করে ঘষে ভালো করে পরিষ্কার করে এখানে লিড দিয়ে পুরোটা লেপ লেপিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে পুরোটা লেপটিয়ে দিলে তখন আর এটা প্রবলেমটা থাকবে না আর এই অবস্থায় লাগালে কিন্তু কানেকশন পাবে না মিস করবে তো এখানে আমি লিড দিয়ে ভালো করে পুরোটা ফিল আপ করে দিলাম এরপর এখানে উষা অংশটুকু আমি কেটে সমান করে দিয়েছি তো আপনারাও এরকম করে সমান করে দেবেন কারণ উষা থাকলে কিন্তু আইজিবিটি ভালো করে বসবে না আর না বসলে কিন্তু অন্য অন্য পিনগুলো অনেক সময় ওপেন থাকার সম্ভাবনা আছে তো বিয়ার্স এখানে আমি মিটার ডায়েট মোডে রাখছি দেখতে পাচ্ছেন তো এখন আইজিবিটির যে গেট এই গেটের যে লাইনগুলো আছে এই লাইনগুলো মূলত চেক দিতে হবে তো ভিওয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই জোড়া জোড়া এই যে এখানে দুইটা এখানে দুইটা এবং এখানে দুইটা এ পাশে এই দুইটা এ পাশে দুইটা এখানে দুইটা তো এই ছয়টা গেট সেম ভ্যালু আছে কি না অর্থাৎ এই পাশে তিনটা যা থাকবে সবগুলোই সেম থাকবে এ পাশে বাম পাশে যেগুলো থাকবে সবগুলোই সেম থাকবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আছে তো এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভটাই সবগুলো থাকতে হবে পরেরটা এটাও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আছে তো এটাও কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আছে তো বিয়ার্স এই অবস্থা থাকলে ওকে তো এরপর মিটারটা আমি ঘুরিয়ে নিলাম এরপর আমি চেক করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান পয়েন্ট নাইন এরপর একটা ওয়ান পয়েন্ট নাইন এরপরেরটা এটাও কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট নাইন তো ভিওয়ার্স এভাবে থাকলে ওকে তো এরপরের ফাংশন এই পাশে 
তো এখানে কিন্তু তিনটা আইসিএস এ আইসি এর জন্য এই দুইটা এই আইসি এর জন্য এই দুইটা তো এইভাবে করে দুইটা দুইটা করে পিন চেক দিতে হবে তো এখানে সবগুলা কিন্তু আমি বলছিলাম যে সব এই এক একটা সাইড যা থাকবে এটা টোটালটা সেম থাকবে এখানে কিন্তু ওপেন দেখাচ্ছে এরপরেরটা দেখা যাক এটাও কিন্তু ওপেন দেখাচ্ছে এরপরটা এটাও কিন্তু ওপেন তো ভিওয়ার্স এখন আমি মিটারটা ঘুরিয়ে ধরলাম তো এখন আমি এখানে চেক করতেছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ওপেন দেখাচ্ছে এরপরেরটা এটাও কিন্তু ওপেন দেখাচ্ছে এরপরেরটা এটাও ওপেন তো তার মানে বুঝতেই পারছেন এটা কিন্তু আমার ভালো আছে অর্থাৎ যা থাকার দরকার তাই আছে এবার দেখা যাক এ আইজিবিটির নাম্বারটা কত তো ভিওয়ার্স এখানে নাম্বারটা হচ্ছে স্কিপ থ্রি ফাইভ এন এ বি ওয়ান টু টি ফোর ভি ওয়ান তো ভিওয়ার্স এটা রিপ্লেস আমি এ আইজিবিটিটা ইউজ করব ए आई जिबी टीटा एन देखा जाट नम्बर कत तो बीवर्स एखे नम्बर देखते के टू फोर नाइन ए जिरो थ्री तो यार डाटा शीट हमें देखे अर्थात जे आई जिबी टीटा इनवार्टर साथ एमपियर हलो पंचाश एमपियर बारोश भोल्ट और जेटा यूज करते সেটা হলো সত্তর এমপিয়ার বারোশো ভোল অর্থাৎ বিশ এমপিয়ার এটার ক্যাপাসিটি বেশি আছে তো এটা কোনো সমস্যা না এটা চলবে তখন আমি এ আইজিবিটিটাই ইউজ করব তো ভিওয়ার্স যে কোনো টিউটোরিয়াল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে ওখান থেকে কিছু শেখার থাকে আর যদি টেনে টেনে দেখা হয় মাঝখানে কিন্তু অনেক অংশই বাদ পড়ে যায় তখন মনে হয় যে এটা কী দেখলাম এখান থেকে তো কিছু শিখতে পারলাম না তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে দেখবেন হাতে সময় না থাকলে যখন সময় হবে তখন দেখবেন তো ভিওয়ার্স এখানে আমার কানেকশন শেষ তো এখন আমি পাওয়ার দেওয়ার আগে আবার একটু টার্মিনাল থেকে চেক করব তো এখানে নেগেটিভ থেকে নেগেটিভে আমি পজিটিভ টার্ম মিটারের পর ধরে কিন্তু ইনপুট চেক করতেছি তো এবার কিন্তু ইনপুট ঠিক আছে অর্থাৎ আইজিবিটি চেঞ্জ করার পর এখানে কিন্তু ভ্যালু দেখাচ্ছে তিনোটা তো এবার দেখা যাক আউটপুট তো আউটপুট এখানে কিন্তু তিনশো এটা কিন্তু তিনটা সেম আছে তো এখন আমি মিটারটা ঘুরিয়ে পজিটিভে নেগেটিভ ধরলাম ধরে এবার ইউভি ডাবলু চেক করতেছি তো ইউভি ডাবলু ভালো আছে এবার ইনপুট ইনপুট সাইডও কিন্তু ভালো আছে তো এবার ইনশাল্লাহ চলবে আশা করা যায় তো এখন আমি পাওয়ার দিলাম পাওয়ার কানেকশন ই করলাম এখন ব্রেকার উঠাবো তো বিয়ার্স আমি সিরিজ লাইনে কিন্তু ব্রেকারটা উঠাচ্ছি তো ভয়েতে আমি পাওয়ারটা অফ করে দিয়েছি কারণ যদি আবার শর্ট থেকে থাকে তো বিয়ার্স এখানে ডিসপ্লে লাগা পাওয়ারটা দিলাম তো এখানে কিন্তু পুরোপুরি ডিসপ্লে আসছে এবং কোনো প্রকার অ্যালার্ম নেই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কোনো অ্যালার্ম নেই তো আশা করা যায় এবার রান দিলেও চলবে ইনশাল্লাহ তো বিয়ার্স এখানে রান দেওয়ার জন্য কিপ্যাড থেকে কোনো প্যারামিটার চেঞ্জ করতে হয় না এটা হ্যান্ড মোড করলেই হয়ে যায় এই মডেলের ইনভার্টারগুলো তো এখন হ্যান্ড বোর্ডটে আমি রান করলাম এখানে কিন্তু দশ ফ্রিকুয়েন্সিতে ইনভার্টারটা রান হয়েছে এবং কোনো প্রকার কিন্তু অ্যালার্ম সারাই কোনো অ্যালার্ম আসে নাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে দশ ফ্রিকুয়েন্সিতে রান হয়েছে তো এখন যদি আমি আপ অ্যারো প্রেস করি স্পিডটা বাড়বে তো এখন আমি স্পিডটা বাড়িয়ে নিচ্ছি তো বিয়ার্স এখানে ফোরটি এইট ফ্রিকুয়েন্সি উঠাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন তো এবার আমি আউটপুট ম্যাপে আপনাদের দেখাবো যে আউটপুট কি সবগুলো ফেজ সমানভাবে ভোল্টেজ আছে কিনা কারণ কোনো ফেজে যদি ভোল্টেজ 
কম বেশি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু মোটরটা ভাইব্রেশন করবে অনেক সময় অ্যালার্ম চলে আসবে তো এখানে এসি মোডে রাখছি আমার মিটারটা এবার আমি ইউ ভি ডাবলু তিনটা ফেস মাপবো ইউ এবং ভি তিনশো চল্লিশ ইউ এবং ডাবলু এটা তো তিনটা ভোল্টেজ তিনটা ফেজে কিন্তু সমানভাবে ভোল্টেজ আছে তো আমি আবারও ভালো করে আপনাদের ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তো এখানে ইউ এবং ভি ধরছি এখানে তিনশো চল্লিশ বল দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডাবল ফোর এরপরেরটা থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ সেম ভোল্টেজ আছে তো বিয়ার্স এখানে আপনাদের মনে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে আইজিবিটি ফুটে গেল শুধুমাত্র আইজিবিটি চেঞ্জ করলে হয়ে গেল তো বিয়ার্স হয়তো আপনারা ভাবতেছেন যে আমরা কি এভাবে আইজিবিটি লাগিয়ে পাওয়ার দিতে পারব কি না তো এটার প্রশ্নের উত্তরটা হলো যে আইজিবিটি কোন অংশটা ফুটে গেছে সেটাকে বুঝতে হবে তো এখানে কিন্তু আমার আইজিবিটির ইনপুট সাইট নষ্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ ইনপুট সাইট যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আউটপুট সাইটের কোনো প্রবলেম হয় না এবং আইজিবিটি যে গেট সুইচিং আইসি থাকে সেই আইসিগুলো ভালো থেকে যায় ফলে এমন তো অবস্থায় আইজিবিটি চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে যায় আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো বিয়ার্স ভিডিও শেষ পর্যায়ে তো আবারও হাজির হব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তো আজ এই পর্যন্তই Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy